wengine unasema acha Daniel chapter 10 verse 2 to 4 Katika siku zile mimi Daniel Katika siku zile mimi Daniel nilikuwa nikiongoleza muda wa majuma matatu ndio nimesema tunaenda kuomba siku 20 na moja majuma matatu mfungo wa Danieli endelee sikula chakula kitamu sikula chakula kitamu wala nyama wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu divai haikuingia kinywani mwangu wala siku njipa mafuta wala siku njipaka mafuta hata majuma matatu kamili yalipotimia siku ya 24 hiyo juma ya tatu siku ya 24 na nne ya mwezi wa kwanza ya mwezi wa kwanza ilipokuwa kando ya ule mto mkubwa ilipokuwa kando ya ule mto mkubwa ndiye hidekeli aha soma tano mara wana kuna ujumbe hapo unaendelea apostle lazima kuna jambo Siku ishina le, nikainua macho yangu nikatazama nikatazama na kumbe mtu aliyepikwa nguo ya kitani mtu aliyepikwa nguo za kitani viunoni vyake viunoni vyake vimefungwa dhahabu safi ya ufadhili vimefungwa dhahabu safi ya ufadhili bwana bariki andiko imesema ni maombi ya danieli si ndio na nilisema nitaeleza kuhusu maombi ya Danieli. Aliomba siku shina na moja lakini siku ya 24 ndiye akaweza kuweza kuanza kuona maono. Anasema hivi, katika siku zile mimi Danieli nilikuwa nikiongoleza kwa muda wa uh, kwa muda wa majuma matatu. Mimi Danieli nilikuwa nikiongoleza. Unajua Bwana Yesu asifiwe. Mwaka wa 1999 kulikuwa na kitu kinaitwa kaya bombo na kaya bombo ilipotokezea mimi nilikuwa niko Malindi babangu mamangu ndugu zangu walikuwa kwa Mombasa mali panaitwa shauri yako na tukasikia kwamba vita vimeanza mimi niliamua kwenda Mombasa bishop nilikuwa naye marehemu akasema pana hatuwezi kwenda kwa sababu ni kubaya watu wanapigana lakini mimi niliposikia kwamba kuna kaya bombo nikasema pana watu wangu kwa pale liwe liwalo ninaenda mimi Mombasa sasa hiyo yule bishop akasema hapana wewe hautaenda ni ruhusu mimi niende maana pia mimi niko na watu wangu kule na pia nikaenda nitaenda pia kuangalia wazazi wangu bwana Yesu asifiwe na pia kulikuwa na mwaka ile post election violence 20 lakini 207 ambao ilikuwa kwa mbaya zaidi kiasi ya kwamba ulikuwa katika limuru wanakuitisha kitambulisho kama inaenda W ama O wanakuweka kando na kuchinja wakati huo watu tuliomba maombi ya kweli wacha ile mambo ya kwamba sijui lodo dao dao at king of glory ya kizungu mwingi siku hiyo hakukuwa na maombi ya kizungu kingi ilikuwa ni maombi ya kugiriama ataomba kugiriama especially kama mtu wako yuko Nairobi maana yeye kuja huko ilikuwa ni shida kwenda kule iko ni shida mtu kama alikuwa ni kikuyu ambao jamaa yake ya kuiko kisumu angelia angeomba kikuyu maana ni maombi ya kujiambia ukweli na kama ni mjaluo ambaye anakaa kiambu angeomba kijaluo ya kweli wacha mambo ya dao na dai bwana Yesu asifiwe Danieli anasema katika siku zile mimi Danieli nilikuwa nikiomboleza sema kuomboleza unajua kuomboleza ukienda katika matanga wale ambao mtu amekufa Watu wengine ujichoja na nduru nduru makelele makelele lakini walio viwa wenyewe utapata labda wamevaa hata ni miwani nyeusi kwa sababu hataki machozi yaonekane machozi inatoka kupanguza hawapigi mayowe hawapigi nduru lakini wanaomboleza wana 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 wana, wana, wana moyoni kwa mfano mwanamke ambaye amefiliwa na mumewe nyi mkasema hey, jamani yeye hey, amefanya vile amefanya vile lakini yule mama anasikia mchungu uchungu unasikia kuna huruma Uh, um. Danieli alipokumbuka mateso ambayo anapitia. Danieli anasema alikuwa akiomboleza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maombi ya kuomboleza, maombi ya kuomba kweli kweli. Haleluya. Nimesema tuache mambo ya mibabanyo, maombi ya kutoka moyoni, maombi ambayo imeguza moyo wako. Ana inoma ni say ya kwamba maombi yako kama haiwezi kukuguza wewe don't be deceived. Mayo maombi hayawezi kumguza Mungu. Sema amen. 
If your prayers cannot touch you, I tell you, your prayers cannot touch God. Amen. Kama wewe mwenyewe maombi hayo hayakukuzi. Ni wewe unaona jumapili watu wakija kanisani, wengine akiomba kutoa machozi, wengine ambao walikuja tu kanisani because some of the people they come to church kwa sababu hawakuja ku waste time, badala kukaa nyumbani, wacha nikachukua wakati pale kanisani. Watu wakielelea kuomba kumimina moyo wao, wao wanashangaa peri, wanaangalia, anaangalia, huyu naye ana mshafu, huyu naye anapiga duru kanisani. Maana yeye alikuja kanisani sasa kwa sababu hata by the way kuna watu wanakuja kanisani kwa mambo mbalimbali niulizie mwenzako wewe kitu gani cha kuleta kanisani hebu niulizie mwenzako alafu simjibu kila mtu anajibu kivi yako because nimetambua kwamba Theophila huwa anaongea maneno anasema vijana watakuja kanisani wakiwa watu wadogo na hii nimeona kwa jamii ulikusikia nikiwakemea hapa Jumapili niko na experience nimeona wale watoto wakiletwa mbele za Bwana nikiwaweka mbele za Bwana wanaanza kuwa kwa Sunday school alafu wakibalee wakiwa teenagers hawaji kanisani tena watakuja tena wakati labda ameolewa sasa anataka mtoto wake aje abarikiwe sasa utamuona nakuja hapa eh sasa nimekuja mtoto wangu aliweka mbele za Bwana ama sasa ametaka kuoa ametaka nibariki ndoa yake ndio utawaona tena lakini hapa period ya ujanani Hauta waona tena kanisani because walikuwa wanakuja kwa hawajielewi alafu sasa wanakuja wakati fulani fulani alafu tena watakaa wakisha waoza na kuna wengine nimewaoza hapa hawakuji kanisani tena maana kwa wanaesha hao Mungu alikuwa amekuja wakati akuje kutafuta yule ambaye ataishi na yeye kuna wengi tu baada ya kumuoza hautamuona kanisa tena utamuona kanisani tena akiwa mzee nilikuwa nafikiria kwamba ni hapa wa Afrika peke yake lakini rafiki yangu Simone Italiano aliambia vile vile kwamba wao kule Marekani kule ngambo Italy wanaenda kanisani wakiwekwa mbele za Bwana watakuja tena wakati wa harusi watakuja tena wakija kuombea wakienda kuzikwa niulizie mwenzangu kwa nini waje kanisani <laughs> Because everybody has the reason why he is coming to church. Na kwa mujibu wa Timotheo, yeye anasema eti ukiona mtu anakaa kanisani ambaye ni kijana, unjua atakuwa pasta. Na mimi nasema hiyo ni hapana. Mimi nilikaa kanisani kwa kijana, si kutaka kuwa pasta. Ili kwa sababu Mungu anaita wale ambao wako Bible. Amen. Uweze tu mtoto ambaye anataka kucheza au yule mtoto aliye karibu ndiye ambaye anakuwa fulani ni wapi kwa ameenda kucheza. Basi wewe fulani yo wewe dukani alafu baadaye moyo wa mzazi inaangukia yule mtoto ambaye anakaa karibu ndio maana Isaka ilibidi abariki Yakobo maana kila wakati Yakobo alikuwa na mama basi mama akawa anampenda kwa sababu akitaka kumana mtu ni Yakobo ndiye yuko yeye Esau bado yuko kule ameenda kuita ameenda kwa mambo yake ameenda kwa mambo yake ndio maana wakati babake na Isaka mamake na Yakobo aliposikia kwamba Esau ametumwa akalete wito ili kwamba akuje akabarikiwe bwana Yesu asifiwe akamwambia takushonelea manyoya utaenda kubarikiwa wewe maana nimependa wewe mwanangu wewe ubarikiwe maana mama anajua nikijazeeka huyu ambaye alikwenda kuita hata nijali sema amen haleluya <laughs> akasema nita make sure Yakobo amebarikiwa kwa sababu nilikwambia jana kwamba wanawake wana macho kuliko wanaume. Wanaume wanaangalia tayari figa ya msichana anataka kumwoa tayari. Lakini mwanamke anakuangalia je utamlea? Amen. Nilikuwa napewa hadithi zamani. Mimi mtu napenda hadithi sana na zimenisaidia sana. Yakobo kuna 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 vijana wawili walienda kwa safari ya kutoa mahari kutaka msichana walipofika kule huyu walikuwa vijana wawili mmoja alikuwa amepeleka mwenzake walipofika pale yule mwenye kupeleka mwenye kuheshimiwa mwenye kukaa bibi akajipanya mungwani sasa wakati wanakula walipatiwaga rapua rapua ni nini ile kwa Kiswahili rapua unajua rapua ni wewe ya zitafu eh makwasi ndio makwasi eh makwasi <laughs> wakapewa makwasi hiyo ma ya zitafu si 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 ya zakarai sasa kumbe kule ilikuwa ni mtihani ya kwamba aonekane mtu anayekula sana huyo ndiye ambaye mwenye nguvu. Sasa huyu mwenye kutaka kuoa yeye akamwambia mwenzake naomba mimi nikikula nitakuwa natupa hapa kwako nisionekane mimi nakula sana. Sasa lakini yeye alikuwa anakula sana. So anakula anarusha kwa ile uh, kibakuli cha takataka mwenzake. Anakula anaweka pale. Sasa yule msichana alipokuja kuangalia sahani mbili akaona sahani hii nyingine iko na takataka nyingi za viazi tamu lakini hii ina kidogo tu akasema ah mimi siwezi olewa na huyu mtu ambaye hali atanikuwa na njaa bwana sivyo huyu <laughs> ambaye hali atanikuwa na njaa 
Na ndio na huyu ambaye kuna taka taka nyingi ya viazi kwa sababu kama vile anavyokula tutakuwa tunakula pamoja. Haleluya. <laughs> Mtu ambaye anakula pia anabidia kutafuta. Sema amen. Oh by the way, sikiliza nakwambia mtu ambaye hajihurumie hata kulea binti. Kama hana huruma kwa kumia unafikiri anataka kurumia wewe? Hata kurumia, maana yeye mwenyewe hajihurumii. Kama ni kama hajijali hata hata kujali. Kama ni muda apeni apeni kukula hata wewe utakana njaa. Sasa yule bwana yule msana alipokuja asema ah mimi kana kama tumemleta huyu lakini mimi sitaki huyu. Mimi naolewa na Bana sidio. Aya ikabidi yule bwana akose bibi. Na yeye alikuwa anataka kuoa. Na yeye anakula sana. Ndio maana nikasema na pointi yangu ni kwamba aliyekaribu ndiye ambaye hutumiwa. Amen. Mungu hawezi kuniacha mimi ambaye nimekuwa kanisani tangu nizaliwe akatafute mtu mangweni aje amuje awe mchungaji. Haleluya. Never is okay. Basi akiache hapa atakumbuka jibangi nje. Mungu atakuwa unfair. Amen. So huyo kitabu aje aokoke. Huyo mzee aje ndiye aokoke aanze kukaa alikaba awache ulevi ndiye asome maandiko ajue kuhubiri. Sasa nitakuwa mimi niko wapi? Bwana sidiwe. Yaani Mungu akwache hapa na dada yangu hapa atafute malaria ambayo bali kule kwenye dangulo. Sijasema ni mabaya unajua Mungu ni ajabu sana. Mungu anachukia dada yapenda wenye dada. Usiende hiyo fungu eh. Unaelewa hiyo fungu? Mungu anachukia dhambi lakini anapenda mwenye dhambi. Lakini hao wenye dhambi pia si kwamba afanye dhambi ya kuja hapa kanisani abaki na dhambi zake kwa nasibiwe. Afanye dhambi apokelewe na Kristo, akuje kanisani abadilike. Nikia Yesu makofi. Amen. Ndio maana nasema ya kwamba wakati mama Yakobo aliangalia vizuri akasema mama Yakobo anasema Isao huyu hata nisaidia ili baraka ziweze kwenda kwa huyu mtu ambaye anataka taka huko nje. Haiwezi kwenda kwa huyu mtu akiamka na enda msituni na baki hapa. Haiwezi kwenda kwa huyu kaka kama ya baba yake na baba yake. Unajua mara nyingi zamani hii mambo ya kuoana ambayo msichana anakuwa ni mkubwa wa mvulana labda nianza leo. Lakini Biblia walikuwa wanaolewa wa mwanamume anakuwa ni mkubwa kwa mfano mzuri wakati bwana sijili. Ana profesa da. Profesa Anania anaingia profesa. <laughs> Reverend George to begin his makofi kwa ajili yake. Wacha meze mate alafu nitamuuliza nitamuuliza swali. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote kwa Biblia mwanaume alikuwa anakuwa ndiye mkubwa na mwanamke anakuwa mdogo. Kwa nini hata sasa hivi kama ningekuwa ni mimi ni mdogo na mke wangu ni mkubwa naweza kumkemea kweli? Utaanzia wapi kumkemea? Wewe ni Yesu afande. Ukijaribu unafukuzwa kwa nyumba. Bwana wewe ni mdogo. Na wewe mwenye moshi anatusumbua. Sio tuondolee moshi tafadhali kwa ibada pia sisi. Ehe. Eh sawa sawa kaka, akikoja kwa hapo cha. Ama ni wewe tu hapo. Eh ni tutachoma baadaye. Ehe. Sasa pasta 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 George. Abraham alipo alipooa Isa, alipooa Sarai. Wakati wakipata mtoto Sarai alikuwa na miaka mingapi Abraham na miaka mingapi? Abraham alikuwa na miaka 100. Abraham miaka 100. Is Sarai miaka 90. Miaka 90. Umeona? Hiyo hiyo ni big brother, si ndio? Ukiolewa na mtu anakushinda miaka 10, ukimwangalia unajua ni ndugu yako mkubwa. Ana by the way mke wangu nilipokuwa nimeenda kumwoa akaambia watu wako kwa na miaka 30. Alikuwa ni 25. Anaongezea maneno anajua wakamba ni werefu watamwambia huyu mtoto apelekana na yeye watu kwamba kaniongezea umri ili kwamba nionekane ni mtu mzima bwana sidhi so kuoa anaoa mtu ambaye ni kuwa wako ndio atakushauri maana yake aliye katika hata katika ya mapacha kuna yule anaitwa kijaluo wa Tanzania sema fungwa na doto ah kijaluo opio na udongo kikiriama wapacha wawili moja ndio nane nane ama hamna hiyo ndume na kacho Ah, ndio na kanya kama msana bwana. Yaani yule kijana ambaye ametangulia kuzaliwa, yanaitwa haga opio, maana yake ametoka haraka. 
alafu tunaogopa ambao amebaki nyuma ndio maana Isaka is, is, Esau na Yakobo walikuwa ni opio na odongo sasa opio alikuwa ndiye anaitwa Esau lakini odongo alikuwa ndiye nani Yakobo lakini odongo alipozaliwa alikuwa ameshika mkuu wa, 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 wa mwenzake ndio akaitwa Yakobo anake ni hapa mkuu so ilikuwa ni kwamba abarikiwe yule mkubwa lakini mama alipojua my point is alipojua ya kwamba bwana amezeeka atakufa aniache maana yake itikaje desturi ilikuwa ni mwanamke anakuwa mdogo mwanaume anakuwa mkubwa kwa hiyo bila shaka ndio maana unasikia wajane wengi wa kike kwa sababu mwanaume amekuwa mzee ame, anakufa anamwacha mama bado endelea na safari hivyo ya mama kena Yakobo alijua wazi kwamba Isaka akikufa atabakia Esau na Yakobo lakini Esau hajali Esau kazi yake ni kwenda kule porini mtu ambaye anawinda anataka na kupigia uji kweli ndio maana akasema na Yakobo ndiye abarikiwe kwa sababu akisha barikiwa Yakobo baba mzee akikufa nitapata mtu ambaye atakuwa niko naye hapa karibu na mimi anapigiaga uji ananisaidia hapa maana ni mtu wa karibu karibu bwana Yesu asidiwe I will see as the youth couple of fikke. Niko nasema Theophile alikuwa anaambia kwamba vijana wanakuja kanisani kwa sababu wanataka kuwa pasta. Na mimi nilimwambia hiyo hapana, mambo mengine nakubaliana naye lakini hii hapana. Mimi nilikuwa kanisani tangu utotoni. Nimekuwa kwa Lima Sunday school nilikuwa kiongozi wa youth, nilikuwa mwingilist, nilikuwa sita pasta, nilikuwa pasta, nilikuwa reverend, sahihi niko bishop. Haleluya. Na sikutaka hizo zote ni kwa sababu Mungu hawezi kuita mtu aliye mbali. Amen. Amen. Yaani Mungu aniache ambaye nimekaa kanisani atafute ambaye bado yuko kule. Sisi ni gumu eh. So that was my point. Ya kwamba Mungu anatafuta mtu ambaye yuko karibu. We were reading from the book of Daniel chapter 10 and verses 1 uh, 2 and uh, verses verses 1 verses 2 to 4 but bila tena kwa siku zile mimi Daniel nilikuwa nikiomboleza kwa muda wa majuma matatu na wanasema kwamba kuomboleza ukija nyumbani mwa Bwana story ilianza kwa nini umekuja kwa nyumba ya Bwana nikasema wakati mtu amefiliwa wale waliofiliwa kwa kweli huwa hata saa zingine wapigi mimi ya kijaluo na kiluya lazima apige. Sasa hivi nikianza dunia kama ni kimila mke wangu ni ataanza kupiga duru yangu. Anaambia piga duru kwanza basi hivyo alipe vitu. Alafu akujichocha wataingilia sasa waanze kupiga duru. Watapiga duru za kule hapo kwa kuna kweli. Lakini wale wanaofiliwa kweli. Wanaomboleza moyo moyo machozi kwa wana machozi kadogo. Siku 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 kwa na kwa mazishi kule wakala msichana anaitwa Fred Dawes kwa alitulishiriki naye hapa miezi miwili tu lakini akaaga dunia. Ikabidi nijitue keji kumu tukachanga pesa hapa tukapata gari tukaenda kuzika sehemu za wakala. Hata pale ndani ya gari kuna watu kwa alikuwa anajichocha kulia lakini kidogo hivi wanapiga mazoni ambao hailingani na maombolezi. Lakini kuna msichana mmoja ambaye usijasahau msichana huyu maisha ni mwangu. Hata watu wakiongelea anajaribu kutabasamu lakini akikeja kinyamaza hivi anatoa machozi anatoka. Nikajua huyu ndiye amefiliwa hao wengine wanasindikiza hawajafiliwa kwa hivyo katika wakati mtu amefiliwa wale waliokuja ndio hujichocha kulia lakini wale wa, anasema mimi Daniel nikaomboleza katika siku ile mimi Daniel nalikuwa nikiomboleza kwa majuma matatu kamili so maombi haya ambayo nimesema leo ya jumatatu na juma matatu yategemea shida yako umefika nayo wapi ndio maana sita stahili kukurai sana nilisikia pasta moja akisema mambo haya ni kwa mbele siku siku bemelezi wala siku lazimishi but I'm just giving you the message for your own benefit na kupatia ujumbe kwa manufaa yako mwenyewe anasema mimi niliomboleza niliomboleza kwa majuma matatu sikiliza ma, maombi ya Daniel na kuendelea inasemaje mstari wa pili tukiona taratibu sasa mstari wa pili asemaje mstari wa tatu mstari wa tatu mstari wa tatu inasemaje Mstari wa 3. Daniel kumi mstari wa tatu sasa. Tumeshasema yeye hakuomba alikuwa anaomboleza. Na nikasema kuomboleza ni ile umekaa mahali una grow. Ndio maandiko nasema kwenye kitabu cha Warumi 8 kuanzia mstari wa 27 kwamba sisi hatujui kuomba. Ni roho anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkika. Kwa ungapokuja hapa kwa siku hizi chache ambapo tutakuwa hapa 
kuachilia moyo wako kile kimegusumbua mimi hata usigoje dede zetu na kuja aje uoshe saa wewe ndio mapema tafuta kona yako piga magoti anza kumlilia Mungu hata kwani glory ukifika piga magoti mwambie Mungu ile shida ya moyo wako kilio chako inasemaje mtaro wa tatu alikuwa akiomboleza hapo anaomba anaomboleza dada anaomboleza you can mold you can mold if you remember you are family can kiomba mkunguke mtoto wangu ile wa kwanza niambiwa kwamba amechanganyikiwa huko Mombasa ile mtoto wangu wa kwanza anaitwa Mutinda mkiomba mkunguke hata kama yale ukifikiria mtoto wako basi ndiye ambaye anakichaa wapendwa hauna cheza na maombi unaomboleza that's what i'm meaning now for 21 days anasema mimi nilikuwa naomboleza kama ni mtu ambaye amekuza kweli kama ni tatizo limekuza kweli utakuwa unaomboleza hautakuwa ukiomba makelele no na sasa leo tutajisahau wengine wapino wanapigia makelele lakini umejisahau kwa sababu ya groni uchungu umefika mwisho inasemaje mstari wa tatu inasema si kula chakula kitamu anasema si kula chakula kitamu nataka unielewe nimesema jana kuna wengine watakuja hapa kwa sababu anasema pasta mimi sikufunga na mfungo wa Danieli ambao nimesema kwao sio mfungo kavu anasema nilikula kweli lakini chakula ambao nilikula mama Kaheleni si kitamu kwa hiyo siku hizi 21 ambao nimetangaza usikule nyama bwana asifiwe sana eh sikule usikule samaki that is the direction sikule chakula kitamu sikula nasema kusa mi naongea kuhusu mfungo wa Danieli ndio naongea kwa hii because the church must be taught the entire puzzle of the world lazima niwafundishe mahusia nzima ya neno let's see ndio utakuwa unaanza maombi unashindwa unasema nimeshindwa sikuweza maana unajaribu unajua bwana mmoja amenikafirisha juzi alikuwa mshirika wangu na akaanguka amerudi kwa wokovu sana na kuhubiria anasema sasa amepata wokovu anasema mtu aliye kanisa hawezi fanya dhambi ataanza mipo ya dhambi wewe tanga subui maongezi yako unajua wangapi mwakwaza tupumbavu bwana sifiwe wangapi mwakwaza na wewe hata ujui dada nduge mimi leo nimeenda kukununua mnilio ya ndani mahamu ni nini ya bara mandazi nilifika pale nimepata watu wamepanga pole nikatoka kuja kwa ukuruli nikapata wengine wanaodumiwa mimi nime nimeshawachwa kana nimeshalipa sasa yule mwenye kununua hajui kama kanikosea we wewe ni sisi fanya kazi wewe fanya nani vipi bana sifiwe you know don't call a spade a big spoon call a spade a spade amen tuseme ukweli hapa maisha atuishi hapo na kadaba atuishi in imagination wokovu imani sio magic not utopia faith is not a way to utopia imani ni ukweli bana sifiwe sana hadi baada mtu anakuwa hawezi kwenda what do you mean hasa anayehubiria na yeye alishaanguka. Maana ke umejaribu kulazimisha vitu ambavyo haviwezekani. Ndio unajaribu wengine kimoja moja ameenda kufunga pa South Africa ati anafunga anataka kuvunja rekodi ya Yesu. Ameenda kufunga siku 40 na kama. Atakataka kuvunja eh ya Musa. Musa alikuwa siku 80. Sasa anataka kuvunja rekodi ya utakufa. Na kwambia utakufa. Ukae siku 80 bila chakula. Mimi nikiwa mhubiri experience preacher na kuambia ukweli kaa siku 80 bila chakula wafa. Tena utakufa wiki ya kwanza. Eh, because kuna exaggerate. So anasema mimi Daniel kukula nilikula, si ndio? Lakini sikula chakula kitamu. I did not in other words I did not eat my favorite food. Unaelewana eh? Sikula zile chakula na penda. Hallelujah. Yeah. 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 Yeah Nilikula nini tuendelee sasa nimesema jambo la kwanza alifanya nini jambo la kwanza alisema nini kula chakula kitamu sikula chakula kitamu wala nyama wala nyama wala divai 
kuingia kinywani mwangu wala divai haikuingia kinywani mwangu kama unapenda kunywa soda unasema kwa siku 21 sitakunywa maana sisi walai kwa leo tukunywe divai sisi hatukunywe divai haleluya so unasema sasa wakati huu sitakunywa soda mimi nitakunywa maji sikunywa divai kwa siku 21 tuendelee wala sikujipaka mafuta kabisa aha kumbe kujipaka mafuta pia unaweza kufunga eh ni tamu si ndio ni tamu <laughs> anasema sikula chakula kitamu sikula nyama sikujipaka mafuta for 21 days in wakati unajua kitu ambao umezoea unaendaga watu watu wengine tunazoea pesa pakasa ndio za siku moja ilifanyikia na ni Cynthia wakati Bergina alikuwa hai mimi nilipanda gari hapa nikaenda Malindi sasa mimi sikujua sina pesa mfukoni kapata shughuli zangu eh haya kupata kwanza kurudi kuangalia kupa kuna pesa eh ili mimi ndio pale kwa stage niwaambie basi nyinyi ni bebeni mlifikishe pale tikoni hapo kwa mic kuna mtu ambaye atawalipa pesa zetu lakini kwa vile pia najiulikana nikampigia ndio ina simu na haja mimi sina pea simama hapo ulipe wenye gari pea yao sasa kashuka pale na yeye akawa msomo amekojea akalipa pesa za wenyewe sasa sahihi najua umezoea kujipaka mafuta na yeye anasema si kujipaka mafuta anaamka siku anajikuta kwenye kwenye ameenda kujipaka mafuta anasema ah nimefunga haleluya ili utamu wa kufunga unashuka ah kumbe ilikuwa nimefunga ndio maana unajikuta umeenda kwa kupiga nyama umefika pale kwa kwa tungo unasimama nipatie roho ah nimefunga nyama hiyo ndio Mungu anataka haleluya <laughs> si kule nyama si kule kile napenda hata yule ambaye anakuletea hizo vitu na kutembelea zona ah leo samahani nasema karibu ndio pesa ah nenda mapita pita pita ukakuletea mayai ndio kuletea mayai ah ah peleka na mimi nakuwa na shida ndio maana wakati ambao ndio kwa maombi sipiti maeneo haya maeneo haya unaelewa <laughs> kwa maana maeneo haya nikipita kuanzia tu waje kuanzia wapi kuanzia tu kwa pastor George kule nyuma kukuja vibanda hizi vyote ni washirika wangu hao na kila mmoja ukifika hapo na zaketi wakakuangezia tayari mpatieni chakula pastor unafika pale haya kuna nyama kwa kwa mama mtupu Pasta ni wakati gapi? Unafika pale kuna mzee wa kuku. Hapo. Sasa zipitie hapo. Unaweza lakini ni school. Unapoenda kukula tayari ah ah leo si siku ya kukula kuku. Haleluya. Ah. Bwana sivie. <laughs> Mungu anataka kitu kimoja tumkumbushe, tumkumbuke ndio maana ya kufunga. Amen. Amen. Unapofanya hayo unashtuka alafu nakumbuka Mungu. Amen. Unaenda kuvaa nguo nzuri sana asiyo asiyo si kuvaa nguo nzuri. Tuendelee inasema tulisema jana alivaa magunia, si ndio? Kwa siku 21 hakuvaa nguo nzuri. Anaenda kwa sanduku kupekua pekua na ah kumbe nilikuwa niko kwa maombi. Kumbe hata kuvaa nguo pia kuna kufunga. Kwa hiyo mfunga kuna aina mbalimbali. Naongea kuhusu mfungo wa Danieli. Amen. Akasema nini? Wala sikujipaka mafuta kabisa. Sikujipaka mafuta kabisa hata kidogo majuma matatu kamili yalipotimia majuma matatu kamili yalipotimia nafikiri kuna kama si ndio umenipata maka badili umenipata umeelewa mfungo wa Daniel you can do it at your own time maana mimi hivi nimepatia nimekuset hivi ndio nikufundishe hii topic ndio utufanye pamoja alafu next time wewe mwenyewe utaamua kujifungia mwenyewe kwa sababu nilikufundisha njia sio kila siku nikushike mkono mimi nimesema kila mchungaji anatembea kulingana na wito wake sio na mimi wito wangu ni kutrain watu wasimame kwa miguu yao kuna wale ambao wito wao ni kubeba watu imani mgongoni but i'm saying hata wale wito wangu wakati kama nabeba beba mgongoni kila saa god forbid nikiaga dunia mke wangu anabakibiti kama hata kujituma hawezaji yeye nakaa kwamba padadi ataleta ah mimi simwambia afanye kazi kwa sababu kuna shida namwambia afanye kazi kwa manufaa yake because leo niko na kesho haijulikani na hii mambo watu watapenda kwa sababu mama mwenyewe apendi niongee lakini mwaka huu mpaka nitoe ile wimbo wangu wa kifo 
Tulienda studio na wimbo wa kifo akasema hiyo wimbo haitolewi kwa maana pale alizelekea aliimba wimbo akakufa Jibril aliimba wimbo akakufa Imani Machichi aliimba wimbo akakufa siku yangu nikifika Chibalonza Runiga aliimba wimbo hapo hiyo wimbo nikatoka studio bila kurekodi eh sasa nitaenda peke yangu bila yeye haleluya ndio sii lazima tujue sasa mimi ni nakutrain ili kesho uende kusimama sema amen Daniele akaomba siku ishira moja hakula chakula kitamu hakula nyama hakunywa divai alivaa magunia hakujipaka mafuta ili na kushinda kufanya kweli ama hele ndio kushinda iweze kushinda ukataa tu kula nyama ukataa tu kula mayai kuamua kula mzungwi kuamua kula mchicha kuamua kula maboga hiyo ni kazi ngumu si kazi ngumu hiyo ni kazi rahisi ndio maombi ya Danieli maana zamani kuna kufikiri watu wakiomba siku 21 basi nikavu hawa wakuli wamejifungia mali so watu wote kwanza kama umefunga sikiliza unajua wakati kule nikiongea watu wengine nafikiri leo nilisikia nisema hapa Jumapili kuna siku nilipata viongozi wangu wakisema niko kimwili lakini baya mimi ni mimi ukinikosea umanunge nasema umenikosea sina haja niseme kisiri ati nibambanye ujumbe ndio sasa nianze nitakwambia wewe sio mimi kule nilisema pasta amefanya hivi na vile alafu kamalizana kwa hapo Yona ni nyamaza nimeona hiyo mambo hata kama nimesikia ulinisema pastor George nimeona hayana msingi siteti lakini kama nikuteta tatenda na wewe moja kwa moja bwana sifiwe sasa nilipata hapo wameketi siku ya maombi unaona siku hizi pastor wetu yuko kimwili hakuna kilio tena hapa kanisani siku hizi mambo ni pesa hafungi tena kama zamani nataka nikwambie kanisa mimi siku nikifunga siku takazi sawa sawa E, hii nimetangaza kwa maana kama kiongozi kuna mengine ambao una, una set legacy unaongoza watu lakini fungo wangu na Mungu hiyo ni yangu haikuhusu mwambie mwenzako fungo wa pasta haikuhusu ni yake <laughs> lakini wanasema tumuombe nikamwambia kama nikuniombea tu ndio ndio nikuniombea na mtu anasema nakuombea kuna ubaya kweli hasa huu utengeneze ujumbe kumkania kama kama na kuombea lakini uelewe kiroho tuko na kimwili pia tuko maana ni bado tuishi duniani amen tusitanganyane ya kwamba sasa tumeshaingia mbinguni no we are here on earth tutakuwa kiroho na tukue pia kimwili sawa sawa sasa nasema hivi wataalamu wa afya wanasema unapofunga kunywa maji wazee wenzangu kama wamake Helen ndio mzee wenzangu hapa wanasema tukikunywa maji mengi na kufunga wakati huu wa umri wetu huu inatusaidia kiafya na jinsi ambavyo wadogo wangu uelewe wakati unafunga ukitumia maji because your, 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 your body needs a lot of water especially mfungo ya siku tatu naweza funga kavu si mbaya siku moja, mbili, tatu funga kavu hata ukipenda kutema mate tema usimeze hata mate lakini ikivuka wiki moja na mimi naongea out of experience niongee mambo ambayo ambayo nimesikia mtu akisema ikiwa ni maombi ya zaidi ya wiki moja kunywa maji kwa wiki haleluya amen ya kushuhudia sasa si tumeanza maombi lini juzi si ndio na mimi wakati mwingine siombi na kuwa ni mwenye kutumia hii mambo ya madawa ya kuumwa kichwa beta beta no kuna beta no na Nazijua profen, nazijua diplofen, nazijua, si ndio? Eh, ile 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 kwa pretosele. Hata mmoja aniambia usikunywe hii usiku maana yake utaenda kukojoa sana. Utakusumbua kwa kula na kweli. Pretosele ni kunywa usiku utaenda kukojoa kila mara. Ukicheza ukojoa kitandani. Bwana sifiri. Ni hiyo ni afya yake. Sasa ile inaondoa mwili maji katika mwili ndio tumeona waje pressure nini 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 lakini sasa mimi nikifunga hakuna hiyo kitu kinaisumbua eti kumwa na kichwa mara kwa mara kwa sababu gani mafuta mengi ambayo unakula ndio maana imeganda kwenye joint zako ndio maana damu ikitembea ndio inapoka ile inaita nini hii ugonjwa wa wazee ya miguu inaitwa nini ile 
Nitamalizia sasa nataka tuombe. Lakini daktari mmoja alisema kuna kuna ile mtu anaumwa na miguu nini hivi huko eh. Na jivile tamoitwa arthritis. Arthritis ni ndio hivyo eh. Arthritis. Ndio 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 ni mwana yake lakini pia kile mambo brother. Mambo unasema ndio nini? Mwana sema ndio tripiritis. Aje zeki la cheki kweli kweli na TikTok. Haki si ndio kila mmoja ana video ana enjoy. Bwana hizo zipo eh. Hiyo huwa ni dam Uh, by the way ndio umri fulani unaambia usikunywe maziwa sana kwa sababu watoto na kunywa maziwa kwa sababu akikunywa maziwa amekimbia kule ameenda amecheza mpira amerudi lakini wewe unakunywa maziwa na unakitu hapo hakuna mali ndio kukimbia tunajiumiza hata mayai nataka wana wangu hapa pa week inafaa kule kama ni nyingi kula mayai mbili ama hata ni moja sasa ile arthritis ni kwamba damu imekataa kutembea katika mishipa ndio sikia unao sasa wakati kama huu ambao unaomba ndio unapoenda kukunywa maji kwa siku 21 hiyo maji inasafisha mishipa yako kwa sababu hakuna nutrient nyingine inaingia mwilini isipokuwa maji kwanza sipiu so inakusafisha inafanya damu inaachana katika mwili wako so kama utaomba maombi zaidi ya wiki moja uwe unaweza kunywa maji tena kwa wingi bana zidiwe wajua mimi niko tofauti sasa hivyo kuweka mambo ya rohoni tu ya kimungu atatenda mungu atatenda basi ujiteste mpaka tupate umekufa mwanako umeenda kufunga siku 40 kama Yesu wengine mama Cynthia na mwili mdogo hapa lakini sisi wenye mwili mkubwa ndio tuna shida bana zidiwe Daniel anasema nini i just want to simplify these things ili ukae ukielewa the meaning ya kufunga kufunga ni kwa sababu ya kujidiscipline kuishi maisha ya nidhamu unaelewa kivyangu number one reason kabla hatujaweka Mungu atusaidie number one reason why we fast ni kujiwekea self discipline amen number two kutafakari Mungu zaidi ya shughuli zako kutafakari Mungu zaidi ya mambo yako sasa number three ndio kulelia taku zao kumwambia Mungu ile kuja namba 3 those are the main, main there are many reasons why we fast but three main reasons number one self discipline number two ni ku concentration, concentration kwa Mungu number three sasa kumletea Mungu shida zake Daniel alipokumbuka shida yake ilivyo hakuomba alienda akiomboleza maombi yake yalikuwa ni maombolezo matupu akasema mimi Daniel niliomboleza siku 21. Tumeelewana? Kuna mtu ana swali? Feel free, niulize swali kabisa. Sawa bado iko. I want us to understand that this. Kuna wengine siulizani kama kuna swali, lakini kama kuna wakati naongea hivi kuna kitu kina ring kwenye kilini mwako na inakusumbua ya kwamba mbona hapa si elewi vizuri. Just mimi ni babako na unajua mimi mtu anaelea kwamba kama sitakuwa huru na washirika hata wale mtoto wangu Lois unajua yule Lois mkubwa tulipeleka Kisumu basi akatoroka Kisumu akarudi hapo Mombasa sasa naona picha kwa Facebook nasema hii si hii si Kisumu mama yake anasema ni lakini anaona huyu alipo Kisumu baadaye akanipi akanitumia text hello daddy mimi ni baba tu Mombasa nataka kuja nyumbani kama usipigie mamako ah mama hata nielewe na nisaidie kumueleza because <laughs> bwana zivile na kwa hiyo mafadhili kama mtoto wako hata kwele, ah, kama hautamuelewa wewe shida zake kaambie nani bwana wako kama wewe hutaki kumuelewa shida zake kaambie nani na ni maana watu wetu wanateseka na washirika wetu kimi kama pasta washirika wetu wanateseka na maswali lakini wakimuona pasta wanamuona kama kwa Mungu kadogo ambaye hawawezi hawezi kuinteract na yeye akamuuliza maswali ndio mimi napenda ya kwamba Yesu mtoto wakati akaambia wanafunzi si waite tena wapitaji na waite marafiki umesoma hapo Yesu anaambia wanafunzi wake kuanzia leo mimi sitawaita tena wapitaji sitawaita washirika na waita marafiki kuna mtu ambaye kuna swali linakusumbua moyo tunapo tunapo ubiri kama iko sawa kama hakuna lakini nataka iwe clear kwako 
kufunga ni self discipline unaweza kuamua kwamba mimi nitafunga tu leo breakfast lakini lunch nitatumia utaamua nitafunga breakfast na lunch dinner nitatumia utaamua kwamba leo sitakula mimi mpaka kesho saa 12 jioni utaamua kwamba mimi kuanzia leo jumatatu nimeacha kukula nitakula friday umeagana na Mungu namna hiyo nimeamua nitakula tarehe fulani na kuna hiyo ambayo nasema kwamba kama Daniel anasema sitakula chakula kitamu kwa siku hii tatu mimi nitakula tu mboga nitakula mboga peke yake na ni maamuzi yako mwenyewe i want you to understand that kutubu sio manufaa ya Mungu ni manufaa yako ili uwe na uhusiano mwema na mumba wako ili dhamiri yako isikuhukumu ndio hiyo ndio kutubu ndio repentance ili unapotembea usione kama unajua waenda bwana sidiwe mimi nataka ufunguke waenda kutembea njiani kwa unashuka shuka alija kugonga na mimi nilishaanguka jamani nilishaanguka na kuna wengi wanaacha kabisa mpaka anaacha kuja kanisani si kwamba alianguka lakini dhamiri yake ilimhukumu mpaka analaga watu wote wakimuona wanamuona mtu ambaye alianguka wokovu sasa hata kuja kanisa maana kwa watu wakija wakimuona tayari na hivyo shetani pia anatumia hao watu kukuangalia kama bao lianguka. Hasa wewe ukienda kusalimia mtu unaona saa zingine unasalimia mtu hata hajakuona unaweza unaona nimemsalimia hata unaomba msalimie bwana sijiwe anakuambia mzuri. Hapo sikia hiyo bwana sijiwe amesikia tu habari yako. Na sasa wewe unasema unaona hata fulani nimemsalimia bwana sijiwe akaniambia mzuri. Na unaendelea kuteseka dhamiri na kuhukumu mpaka unajikwa kujifungia ndani ya nyumba. Mpaka unasema mimi siezi pendi na watu ona una invite by the way nafikiri wiki jayo niongee kuhusu demons wiki jayo wiki jayo wiki hii bado wasukofu watakuwa hapa sasa yeye hapo njiani amechelewa na gari lakini kuanzia kesho atakuwa hapa lakini wiki ijayo nitakuwa naongea vile ambao mapepo huingia kwa watu hata huyo mtoto wako anaweza kufanya pepo akaingia kwa hapo kwa maana anaweza kuja ha 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 basi eh last sasa wewe anakuwa kama utumwa sasa utumwa utumwa anakaa ndani yako baka baadaye baka unakuwa na wasiwasi baka anakuwa huwezi kumwambia kitu sawa kwa miguu yako pia ndio nimejaza kwa glass au nitakitoka kwa hapa hivi tukimaliza tutashika faida wiki hiyo na kuja si wiki tatu hii ni bishop wiki jao class hiyo nyingine nitaongea kuhusu demon ni sawa tuko flexible sawa kwa miguu yako what au you have Is it possible? Yes. Kwa roho wa Mungu kuendelea kati wakati umepata na you are going for 21 days. Alafu you did the 21 days and then you will manage ama umemaliza au mkwambia you can go more than 21 days. Is that spiritual ama ukunguze? Let me umepata na mwezi. Because I've had some pastors wakati wale pasta joni kija kwako ni kuambie Mungu ameniambia kitu kuhusu rohoni mwako unasikia kwamba pasta hapa hata wengine wanaambia njoo hapa mbele anakataa kuja lakini anajua kwamba yule pasta amesema ni nini kwa kweli pati ujumbe bwana amesema hata nyinyi mtafeel ya kwamba kweli tuendelee lakini kama tu ni mambo yako umeamua kusema utaona kama kuna uzito kwa hivyo roho anaweza kusema tuendelee na hii ya kuachilia wengi waache kwa sababu eti Mungu ameshajibu kila mbali kwa naomba kwa mfano hapa tunaweza kuwa tunaomba bwana asaidie tujenge hapa Alafu mtu atokeze kesho anasema kwamba sasa mimi kwani tusimlipe badala ya kuomba sinipatie quotation pesa ngapi ambayo inatosha. Alafu akitumana zile pesa kwa account anasema bwana pesa jibu sasa tuache maombi. Atuachi. Atuachi kwa sababu maombi ni kuwa karibu na Mungu. Iwe iwe imejibiwa haijajibiwa lazima tuendelee kwa karibu na Mungu. Amen. Kwa hivyo kuna na especially binafsi asikwambie asi wewe alafu kasema umetuambia pia sisi haleluya haleluya anaenda kwa joja nikwambie wewe peke yako uendelee peke yako ama pasta mimi nilee peke yako alafu sana abandikia nyinyi kwamba bwana 
Unajua dhati nyingi kuna watu ambao hawapo kuonywa na Mungu na kwa maana hataki kubeba ile keneo anakuja kupandikia wengine. Unajua hiyo? Ameambiwa yeye wacha dhambi. Alafu yeye anabeba, anakuja kuletea mwingine kwa sababu Bwana amesema sofi wewe ni mwanadamu. Na ameambiwa yeye. So we must be careful inawezekana katika watu waendelee. Ndio tu. Kuna mwingine tena na swali la and feel free. So naona umenisaidia. Mimi nilikuwa nimeshashika moto kwa ndio revival na mwenyewe kuna wa class ile kwa nimesahau. So je, yeah, ukinisaidia ni vizuri. So next week tuna class. Tusimame tu kwa miguu yetu. Kwa dakika 20. Daniel aliomboleza. Alienda beyond prayers. Ende tubeleza Mungu. Omba mwambie Mungu itaji na moyo wako. Hata nae nifuatilie chukua nafasi yako uendelee kuomba kwa wakati huu. Mungu ni mwaminifu atakutendea. Daniel aliomba siku 21 na baada ya siku 21 anasema macho yake yalifunguka katika siku ya 24 akaona viumbe vya kiajabu. Baada ya maombi kama haya, watu utaona malaika. Watu utaona Bwana akiwahudumia. Watu utapata amani. Magonjwa mengine maishani mwenu yataenda kupona. Wengine watu wenu ambao walipotea Bwana ataenda kuwarejesha. Wengine umetafuta kazi miaka mingi umekuwa upati. Oh shandara basara bara 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 bara. Mwaka huu utapata hiyo kazi. Mungu atafungua milango. Kuna jambo uko unaamini Mungu. Ungana na sisi tumeanza maombi haya tangu siku ya Monday. Na tunaendelea mpaka tarehe 28. Na tarehe 29 itakuwa ni Jumapili tutakula meza ya Bwana pamoja. Maana tutafakari maisha yetu. Pia lengo la kufunga na kuomba ni kutubu na kurudi kwa Mungu. Utafakari maisha yako. Ninaposema natafakari habari za Mungu. Daniel anasema nilitubu dhambi za baba yangu. Nikatubu dhambi zangu mimi mwenyewe. Nikamrudia Mungu. Shere bala basata la basai. Walipofunga kwenye jimbo la Ahaba, walilia watoto wao na mali zao. Baba ni asante kwa sababu ya teule wako ambao Bwana wamekuja katika nyumba yako, katika hali Bwana ya kutafuta uso wako. Umesema tukuite utaitika. Unaenda mambo makubwa magumu tusiyajua. Baba ni mara ya kuita siku hii ya leo. Baba umetukumbwa tu kuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Tazama huyu anayenifuatilia kwa mtendao. Baba ukaweze kumponya baba kaweza kumfungulia milango baba kaweza kumondolea mziko ambao uko maishani mwake tembea kwa njia ya pekee bwana rapa shaka la baba shangere ndogo jaya watu ambao wamechukulia majina yao wakapelekwa kwenye matafau ya uovu baba natangaza kufunguliwa kwao natangaza kufunguliwa kwao kuna watu tuliwapatia pesa zetu lakini badala ya kuchukua zile pesa kwenda kuzitumia kwa njia nzuri wakazipeleka kwa waganga wakitaka watumie nyota zetu bwana tunajiondoa e bwana katika hiyo misingi yao katika jina la Yesu maisha ya kunangana mwaka huu unakataa katika jina la Yesu Kristo miaka mingi zimepita ukiwa katika hali ya kuzunguka horebu lakini ukambia wana wa Israeli elekeni upande wa kaskazini oh shada mara masekeba ukasema mmezunguka wa kutosha nasi tumezunguka vya kutosha tumehuzunika vya kutosha tumelia vya kutosha tumechekelewa vya kutosha tumekaa kama wajane vya kutosha tumekaa kama mayatima vya kutosha oh shada mara masata maboshila ba asante bwana Baba bidi huduma zetu mikononi mwako e Bwana pokea sifa na utukufu ponya jamii zetu ponya ndugu zetu waudumie wazazi wetu waudumie wakwe zetu hudumia e Bwana mashemeni zetu oh hudumia e Bwana katika jina la Yesu Kristo tembea tembea e mfano wa fame kwa njia ya kipekee maisha ni mwetu asante mfano Mungu mwenye enzi hakuna kama wewe e Bwana bwana wewe ndiye mwamba tena mwamba wenye imara wenye haki wanakimbilia wanakuwa salama e bwana oh jehova umetukuka tunakuheshimu e bwana na hakuna mwingine kama wewe bwana in the mighty name of jesus in the mighty name of the lord in the mighty name of the lord in the mighty name of jesus in the mighty name of god the lord wasahiri bwana Basta ili si para o jukufu Oh, shandara baba baba saya Oh, shila baba 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 saya Una kuomba wa kubuke wa jande Kubuke wa yatima Kubuke wa konzo baba wa hospitalini Makubuke tuwa kubuke Una kuomba wa kine Nae kubuke
ushughulikia mahitaji yako unapoombea wengine ambao hata uwajui maana sasa hivi kuna watu wanaoteseka kwa sababu ya dhidi katika kule sehemu za Korea kuna wachungaji ambao wamefungiwa kwa sababu wamehubiri injili na watu wapendi Korea kaskazini hawapendi kuhubiriwa neno katika nchi za Arabuni ukipandikana na Biblia unaofungwa unahukumiwa hata kinyongo kule kuna wakristo ambao wanateseka Kalabasha <laughs> Mwombe watu wa kila mmoja mwombe kwa jina lake mwombe kwa jina lake mwombe kwa jina lake mwombe watu wangu kwa jina lake katika jina la Yesu Kristo Daniel akasema niliombea katika niliombea jamii yangu na pia nikakumbuka Zayuni Zayuni ndio nyumba ya Bwana Zayuni ndio nyumba ya Bwana unapoomba usisahau kuombea mradi wa ujenzi wa kanisa hili kwa sababu tumekaa bila kujenga muda mrefu Shana mara basaka mababa sherema Bwana atusaidie na unajua nimesema kuna mtu anayetoka Ulaya kuja kutusaidia kujenga ni Mungu anatupatia pesa sisi ndio baadaye tutasema ni Mungu anatusaidia kujenga maana wakati wetu tujengewa na wadhamini kunakuwa kuna utukufu wa Mungu tukijengewa na udhamini kuna ubudu wa dhamini tunasema ni wazungu alijenga ndio maana mimi naamini kwamba ni Mungu atajenga huduma hii ni Mungu ataimarisha huduma hii kupitia kwa mikono yetu miaka zilizopita niliambiwa ya kwamba mimi ni mchungaji ambaye hajielewi ambao washirika wake ni watu wadogo na wamama wasio na elimu sasa hii katika kanisa hili kuna walimu kuna maengineer kuna wasomi hapa kanisa ile ambaye niliambiwa ya kwamba ina watoto wadogo na watu wa mama ambao hawajielewi hao wamama walikuwa hajielewi sahihi anajielewa maana kama mtu anaishi kwa nyumba yake anajielewa kama akodishi nyumba anajielewa endelea endelea ukiongea kanisa Mungu atupatie pesa sisi atupatie pesa tujenge nyumba yake Mungu eh hey, kuna watu wanasema Mungu leta mdamini leta mdamini na mdamini akija anajenga baraka zote anabeba yeye lazima tujengee Bwana ili kwamba tuseme tulimjengea Bwana hata tukizeeka tukienda pale tunasema huko kwani tulijenga kanisa kuna watu kule mtaani kwetu wana nifuatilia kwa mtandao wananipigia simu wakisema ndugu yetu huko Bwana amekubariki kwa nini usije huko bara kwetu na mimi nasema nitakuja tu jeoje sitakuja huko nyumbani sasa hivyo nitakuja nyumbani basta pega nitakuja huko nyumbani lakini kwa sasa najengea Bwana ili siku nikirudi huko bara kwetu 